அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெடில் நாற்பது மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினி போஸ்ட்டுக்கான ரெக்ரூட்மெண்ட் நோட்டிஃபிகேஷனை வெளியிட்டிருக்காங்க அக்ரிகல்ச்சர் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் ஒரு பப்ளிக் செக்டார் அண்டர்டேக்கிங் கம்பெனி ஓகேங்களா அதாவது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கீழே இங்கே வரக்கூடிய பொதுத்துறை நிறுவனம் சரிங்களா இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினிங் போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிரந்தர சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பணி ஓகேங்களா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பர்மனண்ட் போஸ்ட் ஓகே இது வந்து எல்ஐசி மாதிரியான கிராப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி சரிங்களா அதாவது பயிர் காப்பீட்டுக்கான ஒரு நிறுவனம் இது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கீழே இங்கே வரக்கூடிய ஒரு பப்ளிக் செக்டார் கம்பெனி ஓகே இயர்லியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இரநூறு கோடி வந்து பெய்டப் கே கேபிட்டலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் இது வந்து ஆத்தரைஸ்டு ஷேர் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடி வந்து இருக்குது அப்படின்றதும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இந்த நாற்பது மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு லீகல் மற்றும் ரூரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய டிசிப்ளினில் இருக்கக்கூடிய வேக்கன்சிஸ் இதற்கான ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆல்ரெடி ஓப்பனில் இருக்குது கடைசி நாளை பொறுத்த வரைக்கும் ஆறு நான்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு தான் லாஸ்ட் டேட் ஓகே யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் கம்ப்ளீட் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் வந்து நடக்கும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஓகே இதற்கான ஹால் டிக்கெட் வந்து பத்து நாள் எக்ஸாம் டேட்டுக்கு முன்னாடி பத்து நாளுக்கு முன்னாடி வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸாம் டேட்டுக்கு பத்து நாள் முன்னாடியே வந்து ட்ரைனிங் அதாவது எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸாக இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்பொழுதே அட்டன் பண்ணணும்னு கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் உங்களுடைய விருப்பப்படி நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் அப்ள அட்டன் பண்ணலாம் இல்லைனா ஆப்ஷனல் தான் இது ஓகே வேக்கன்சிஸ் வந்து எவ்வளோ வேக்கன்சிஸ் இருக்குது கேட்டகரி வைஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் போஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங் போஸ்ட்டில் வந்து டோட்டல் வேக்கன்சி வந்து நாற்பது வேக்கன்சிஸ் இருக்குது எஸ்சிக்கு வந்து ஆறு வேக்கன்சியும் எஸ்டியில் வந்து மூன்று வேக்கன்சியும் ஓபிசிக்கு வந்து பத்து வேக்கன்சியும் இடபிள்யூஎஸில் வந்து நான்கு வேக்கன்சியும் அன்ரிசர்வ்டில் வந்து பதினேழு வேக்கன்சியும் இருக்குது சரிங்களா ஓகே பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஆஸ் பர் ஹரிசாண்டல் ரிசர்வேஷன் வந்து பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு உண்டு அதாவது பர்சன்ஸ் வித் பெஞ்ச் மார்க்கிங் டிசபிளிட்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கும் ரிசர்வேஷன் உண்டு ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து இது கவர்மெண்ட் போஸ்ட்டுன்றதுனால கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரூல்ஸ் படி உங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் ரூல்ஸ் வந்து அப்ளிகபிள் இந்த போஸ்ட்டுக்கும் ஓகே டோட்டல் வேக்கன்சிஸ் ஆஸ் பர் ரூல் வந்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஏதாவது ஒரு டிசிப்ளினுக்கு தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் ரெண்டு டிசிப்ளின் அதாவது லீகல் மற்றும் உங்களுக்கு ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அதாவது ரெண்டு டிசிப்ளினில் ரூரல் மேனேஜ்மெண்ட்டும் லீகல் இந்த மாதிரி ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்குது இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கும் எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஏஜ் எல்லாமே நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்த்துட்டு வரலாம் ரூரல் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது லீகல் ஏதாவது ஒன்றுத்துக்கு தான் வந்து கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ண முடியும் அவங்களுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில கேண்டிடேட்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும் எலிஜிபிளாக இருந்தாங்கனாலுமே அவங்க வந்து ஏதாவது ஒன்றுத்துக்கு தான் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் சரிங்களா ஒரு டிசிப்ளின் தான் ஒரு கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டும்தான் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணாலுமே வந்து உங்களுக்கு ஃபீ அப் ஃபீஸும் நீங்கள் பே பண்ணாலுமே ஒரு லாஸ்ட்டாக லேட்டஸ்ட்டாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்க இல்லையா அதுதான் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் ரிமைனிங் இருக்கிறதுலாம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு ரீஃபண்டும் பண்ண மாட்டாங்க ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷன் போட்டாலுமே ஓகேங்களா ரைட் அதே மாதிரி ஓபிசி கேண்டிடேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஓபிசிக்கு வந்து கிரிமி லேயர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கிடையாது சரிங்களா நாட் என்டைட்டில் ஃபார் ஓபிசி ரிசர்வேஷன் அண்ட் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷனுமே வந்து கிரிமி லேயர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு கிடையாது நான் கிரிமி லேயருக்கு மட்டும்தான் உண்டு ஓபிசி என்சிஎல்னு சொல்லக்கூடிய நான் கிரிமி லேயர் கேண்டிடேட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து ரிசர்வேஷன் கிளைம் பண்ண முடியும் இந்த கிரிமி லேயர் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ரிசர்வேஷன் கிடையாது அவங்க ஜென்ரல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அதாவது யூஆர் அன்ரிசர்வ்டு இருக்கு இல்லையா அந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு என்ன அப்ளிகபிளோ அவங்க அந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து எந்த சீட்லாம் வந்து அப்ளிகபிளோ அது மட்டும்தான் அவங்க கிரிமி லேயர் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஓபிசி கிரிமி லேயர் கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எடுக்க முடியும் சரிங்களா இடபிள்யூஎஸை பொறுத்த வரைக்கும்
செலக்ட் ஆகக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ஒன் இயர் வந்து ட்ரைனிங் இருக்கும் சரிங்களா ஒன் இயர் வந்து ட்ரைனிங் பீரியட் இருக்கும் ஒன் இயர் ட்ரைனிங் பீரியட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு அந்த கேண்டிடேட்ஸை ஏஓ ஆஃபி ஆஃபீஸர் அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் ஒன்னில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஆஃபீஸ் உங் நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு ஹெட்டு ஆஃபீஸ் சூப்பர் நன்றின்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிவிஷன் இருக்கு இல்லையா ஒரு டிஸ்ட்ரிக் மாதிரியான ஒரு டிவிஷன் கீழே வந்து இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஆஃபீஸுமே வந்து உங்கள் கண்ட்ரோலில் தான் வரும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் ஒன் லெவலில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாப் இது இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பெய்டு ஜாபு ஓகேங்களா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபு நீங்கள் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம் எதிர மாதிரியான எல்லா விதமான இதையும் நீங்கள் தான் ப்ராசஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆஃபீஸ் வந்து ஃபுல் கண்ட்ரோலும் உங்கள் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கும் உங்களுடைய ட்ரைனிங் பீரியட் வந்து கரெக்டான ப்ராப்பரான இதில் நீங்கள் முடிச்சிங்கன்னா செலெக்ஷன் வந்து நீங்கள் இந்த ட்ரைனிங்கை வந்து கம்ப்ளீட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு உங்களுக்கு ஏஓ அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் ஒனில் வந்து உங்களை வந்து எலிஜிபிளாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஓகே ஸ்கேல் ஒன் ஆஃபீஸரில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுனால டேரக்ட் ரெக்ரூட் ஆஃபீஸர் ஸ்கேல் ஒனில் வந்து உங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரொபோஷன் பீரியட் வந்து ஒன் இயர் ட்ரைனிங் பீரியடில் உங்களால் ஒழுங்காக ட்ரைனிங் வந்து நீங்கள் இது பண்ணலை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் ப்ரொபோஷன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிங்கன்னா திரும்பியும் உங்களுக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனிங்கவே கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த நீங்கள் எப்போ வந்து நீங்கள் ப்ரொபோஷன் வந்து வித்தின் நோட்டீஸ் பீரியட்குள்ளே வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ச கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஏஓ ஆஃபீஸர் லெவலில் உங்களை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே ரிமைனிங் இருக்கிறதுலாம் வந்து ஆஸ் பர் கம்பெனி ரூல்ஸ் படி உங்களுக்கு வந்து ஃபீல்டு ஒர்க்கு டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் இருக்கக்கூடிய எல்லா டியூட்டிஸையும் நீங்கள் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத ஜென்ரல் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மினிமம் த்ரீ இயர்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அண்டர்டேக்கிங் பாண்டு வந்து ஏன்னா ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரு அண்டர்டேக்கிங் பாண்டு வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா செலக்ட் ஆகக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி நான்லைன் பாண்ட் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து நீங்கள் எங்கேயாவது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் இது கரெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே உங்களுக்கான சேல்ரி இந்த போஸ்ட்டில் செலக்ட் ஆகக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் பீரியடில் அறுபதாயிரம் ரூபாய் பர் மந்த் வந்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் வந்து ஒரு வருடத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு அறுபதாயிரம் ரூபாய் இப்படி ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து இந்த அறுபதாயிரம் ரூபாய் சேல்ரியில் உங்களுக்கு பர் மந்த் சேலரியில் ஒரு வருஷம் ட்ரைனிங் இருக்கும் ட்ரைனிங் பீரியடில் ஒரு அறுபதாயிரம் ரூபாய் அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களுக்கு வந்து ஏஓவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்கேல் ஒன் ஆஃபீஸர் லெவலில் உங்களை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு ஏஓவுக்கான சேல்ரி உங்களுக்கு இந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க சரிங்களா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த போஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து மினிமம் வந்து கிராஜுவேஷன் அதாவது எனி டிகிரி முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் வந்து ஏதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட கவர்மெண்ட் ஆர்கனை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட யூனிவர்சிட்டி இல்லைனா இன்ஸ்டியூட் இல்லைனா போர்டில் வந்து முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி மார்க் ஷீட்டு டிகிரி இது மாதிரி ஆனால் எல்லா குவாலிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வந்து ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அப்போ கண்டிப்பாக கையில் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா மினி அதே மாதிரி பர்சன்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபிஃப்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ்லாம் சிக்ஸ்டியாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து சிஜிபிஏ வந்து நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுலாம் அந்தந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு ரூல்ஸ் படி நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் யார் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் இல்லைனா அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் கோஆப்ரேஷன் இல்லைனா அக்ரிகல்ச்சரல் பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரூரல் மேனேஜ்மெண்ட் இப்படி ஏதாவது ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமான டிகிரியில் வந்து அதாவது கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்கணும் அதாவது பிஎஸ்சிஓ பிஇ இந்த மாதிரியான கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருக்கணும் மினிமம் அறுபது பர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட் இருந்தால்
ரூரல் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது அக்ரி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஏபிஎம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து முடிச்சிருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அல்லது மார்க்கெட்டிங் அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் இதில் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமோ முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் அல்லது போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மார்க்கெட்டிங் அக்ரி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரூரல் மேனேஜ்மெண்ட் இது மாதிரியான ஏதாவது ஒரு கோர்ஸில் வந்து முடித்திருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா இது வந்து இருக்கக்கூடிய ரூரல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற போஸ்ட்டுக்கான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் லீகல் அப்படின்ற ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரைனி இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து லா அதாவது கிராஜுவேஷன் லாவில் வந்து சட்டத்தில் வந்து அண்டர் கிராஜுவேஷன் முடிச்சிருந்தாலே போதுமானது மினிமம் அறுபது பர்சன்டேஜ் எடுத்துருக்கணும் எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட் இருந்தாங்கன்னா ஐம்பத்தி ஐந்து பர்சன்டேஜ் எடுத்திருந்தாங்கன்னா போதுமானது இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு சரிங்களா ஓகே ஏஜ் லிமிட் நம்ம பார்த்தோம் மினிமம் ஏஜ் லிமிட் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஓரு வயதுலேருந்து மேக்ஸிமம் வந்து முப்பது வயது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த ஏஜ் அதாவது எந்த டேட்லேருந்து டேட்டுக்குள்ளே பிறந்தவங்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ரெண்டாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து மார்ச் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இந்த ரெண்டு டேட்டுமே இன்க்ளூடர் இந்த ரெண்டு டேட்டுக்குள்ளே பிறந்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா ஓகே ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ரூல்ஸ் படி ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டுன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா யார் யாருக்கு எவ்வளோ ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து ஐந்து வருடம் ஓபிசி கேண்டிடேட் நான் கிரிமி லேயர் கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா மூணு வருஷம் அதே மாதிரி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்டாக இருந்தாங்கன்னா பத்து வருடம் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு எக்ஸ் சர்வீஸ்மெண்ட் கேண்டிடேட் இருந்தாங்கன்னா ஐந்து வருடம் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு சரிங்களா ஓகே டிஃபென்ஸ் பர்சன்ஸ்க்கும் வந்து மூணு வருடம் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் உண்டு ஓகே மேக்ஸிமம் வந்து ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் வந்து இந்த கேண்டிடேட்ஸ்க்கு கம்யூனிட்டிவாக வந்து மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து நாற்பத்தி ஐந்து வயதுக்கும் மேலே இருக்க இருக்கக்கூடாது ஓகேங்களா ஏதாவது ஒரு கேட்டகரிலேயோ எந்த இதுலேயும் நீங்கள் வந்து கிளைம் பண்ணுறீங்கன்னா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் கிளைம் பண்ணிங்கனாலும் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து தாண்டக்கூடாது சரிங்களா ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் நீங்கள் கிளைம் பண்ணுறீங்கன்னா அதற்கான சர்டிஃபிகேட் காப்பீஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுடைய டிஸ்சார்ஜ் சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரியான எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் சர்டிஃபிகேட்ஸும் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா ஓகே இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் அதே மாதிரி பர்சன் வித் பெஞ்ச் மார்க் டிஸ்டபிலிட்டி அவங்களுக்கான ஃபுல் டிஃப் அவங்க அவங்களுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த டிஸபிலிட்டிஸ்லாம் வந்து எலிஜிபிள் அப்படின்றதையும் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க அதை ஒரு தடவை கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி பெஞ்ச் மார்க்கிங் டிஸபிலிட்டி இருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்கிரைப் வந்து எப்படி எழுதணும் அப்படின்றத அந்த டீட்டெயில்ஸும் கொடுத்துருக்கலாம் யாரெல்லாம் வந்து எலிஜிபிள் எப்படி வந்து ஸ்கிரைபை வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஸ்கிரைபுக்கான எலிஜிபிலிட்டி என்ன ஸ்கிரைபுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்ன அப்படின்றதையும் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஓகே இதெல்லாம் வந்து டிஸபிலிட்டிஸ் ஒவ்வொரு பர்சன் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கான டிஸபிலிட்டி இதை கொடுத்துருக்காங்க ஓகே செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக வந்து உங்களுக்கு இரநூறு மார்க்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஆன்லைன் இன் எக்ஸாமாக இருக்கட்டும் இன்டர்வியூவாக இருக்கும் எல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு வந்து டோட்டல் மார்க் வந்து இரநூறு மார்க் வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து செலெக்ஷன் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஆன்லைன் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலாக வந்து நூற்றி ஐம்பது மார்க்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் எக்ஸாம் இருக்கும் அதாவது ரெண்டு மணி நேரம் பதினைந்து நிமிஷம் அதாவது நூற்றி முப்பத்தி ஐந்து நிமிஷம் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் ஆன்லைன் எக்ஸாம் இருக்கும் டோட்டல் மார்க்ஸு நூற்றி ஐம்பது மார்க் டோட்டலாக வந்து இரநூறு மார்க்கில் வந்து உங்களுக்கு அப்ஜெக்டிவ் சிபிடி இருக்கு இல்லையா சிபிடி எக்ஸாமுக்கு நூற்றி ஐம்பது மார்க்கும் இன்டர்வியூவுக்கு வந்து ஐம்பது மார்க்கும் இருக்கும் டோட்டலாக இரநூறு மார்க்ஸ் வந்து இந்த எக்ஸாமுக்கு இருக்குது சரிங்களா அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் தான் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்டிவுமே உண்டு அதாவது ஆன்லைனில் தான் நடக்கும் ஆனால் வந்து சிபிடியும் இருக்கும் ஆன்லைன் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு அதில் வந்து சிபிடியில் வந்து அப்ஜெக்டிவும் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்டிவும் இருக்கும் டைப் பண்ணுற மாதிரியும் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே ஆன்லைன் எக்ஸாம் வந்து எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஏப்ரல் மே மாதம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக
ஆப்டிடியூட் ஓகேங்க அடுத்தது இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு பத்து கொஷின் இருக்கும் பத்து நிமிஷம் தான் அது முடிஞ்சதும் க்ளோஸ் ஆகிடும் ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் டெஸ்ட்டு இதுலேயுமே வந்து உங்களுக்கு நூறு மார்க் இருக்கும் அதாவது டோட்டலாக வந்து ஐம்பது கொஷின் இருக்கும் நூறு மார்க் இருக்கும் இந்த எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹிந்தி ப்ளஸ் இங்கிலீஷ் இருக்கும் இங்கிலீஷ் கொஷினை தவிர மிச்சம் எல்லாத்துலேயுமே இங்கிலீஷும் இருக்கும் ஹிந்தியும் இருக்கும் சரிங்களா டோட்டல் டியூரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நாலு டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஐம்பது நிமிஷம் இருக்கும் பர்ஸ்னல் ப்ரொஃபஷனல் நாலேஜ் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபது நிமிஷம் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும் சரிங்களா ஓகே அடுத்ததாக இருக்கக்கூடியது டிஸ்கிரிப்டிவ் டிஸ்கிரிப்டிவ் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஸ்ஏ இந்த மாதிரியான இது வந்து டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டிஸ்கிரிப்டிவ் ஒரே ஒரு கொஷின் இருக்கும் டோட்டலாக பத்து மார்க்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் சரிங்களா இதுதான் வந்து டெஸ்ட்டுக்கான பேட்டர்ன் லாஸ்ட்டாக வந்து எஸ்ஏ இருக்குது டிஸ்கிரிப்டிவ் இது வந்து டைப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஓகே தப்பான ஆன்சருக்கு எவ்வளோ மார்க்கு நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது அதாவது அப்ஜெக்டிவ் டைப்புக்கு வந்து ஒன் பை ஃபோர் வந்து மைனஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா நாலு கொஷின் தப்பாச்சுன்னா ஒரு மார்க் வந்து மைனஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி கணக்கில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் பிளாங்காக நீங்கள் விட்டுட்டீங்க உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி தான் அதுக்கு நெகட்டிவ் மார்க் கிடையாது சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஓன் எக்ஸ்பென்சஸில் தான் நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ போய் அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க ஆன்லைன் எக்ஸாமுக்குமே அதே மாதிரி நீங்கள் ஓன் எக்ஸ்பென்சஸில் தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்பெனியோடைய வெப்சைட்டில் அதாவது ஏஐசிஓஎஃப்ஐஎன்டிஐஏ இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல் டீட்டெயிலை செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம் ட்ரைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி கேண்டிடேட் ஓபிசிலேயுமே வந்து நான் கிரிமி லைன் கேண்டிடேட் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட் இவங்கெல்லாம் வந்து எலிஜிபிள் ட்ரைனிங்க்கு ட்ரைனிங்க்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணீங்க அப்ளை பண்ணும்பொழுதே ட்ரைனிங் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ட்ரைனிங்க்கான கால் லெட்டர் வரும் பத்து நாளுக்கு முன்னாடி எக்ஸாமுக்கான பத்து நாளுக்கு முன்னாடி அதை அட்டன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மொரல்லஸ் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூ டேட்டு வென்யூ டைமிங் இது எல்லாமே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து கம்பெனி வந்து உங்களுக்கு அட்மிட் கார்டு மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணுவாங்க அதை நீங்கள் வச்சு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்டர்வியூ பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து டூ அண்ட் ஃப்ரோ ரயில்வே ஃபேர் இருக்கு இல்லையா ஏசி தேர்ட் டயர் ட்ரே ரயில்வே ஃபேர் அந்த ஃபேர் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஓகே செலெக்ஷன் ப்ரொசீஜர் வந்து நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ஆன்லைன் எக்ஸாம் மற்றும் இன்டர்வியூ பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு வந்து செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரீ மெடிக்கல் ப்ரீ ரெக்ரூட்மெண்ட் மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கணும் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் எல்ஐசி பேனல் அதெல்லாம் மட்டும்தான் வந்து அசப்ட் பண்ணுவாங்க வேறு எங்கேயும் நீங்கள் வந்து ப்ரைவேட்லேயோ வேறு எங்கேயாவது எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அதை வந்து அசப்ட் பண்ண மாட்டாங்க சரிங்களா அதுதான் வந்து தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு வந்து வேறு எங்கேயோ இருக்க எடுத்ததெல்லாம் வந்து அசப்டன்ஸ் கிடையாது ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்லையோ அல்லது எல்ஐசி பண்ணலையோ எடுத்திருந்தால் மட்டும்தான் வந்து எலிஜிபிள் ஓகே எக்ஸாம் சென்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஹால் டிக்கெட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க முக்கியமாக வந்து நமக்கு தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் புதுச்சேரியை பொறுத்த வரைக்கும் புதுச்சேரி இருக்குது பாண்டிச்சேரிக்கு பாண்டிச்சேரி இருக்குது சென்னையை பொ தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை கோயம்புத்தூர் திருச்சிராப்பள்ளி மூணு இடத்து மட்டும்தான் இருக்குது எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே ஹால் டிக்கெட் வந்து நீங்கள் கால் லெட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டை பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுடைய வேலிட் கால் லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போகணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய ஃபோட்டோ ஐடென்டிட்டி எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஃபோட்டோ காப்பி ஃபோட்டோ ஐடென்டிட்டி எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா ஃபோட்டோஸ் இப்போ ஆதார் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா அதனுடைய செராக்ஸ் காப்பியும் கையில் எடுத்துகிட்டு போகணும் எக்ஸாம் அப்போது சரிங்களா வெரிஃபிகேஷன் அப்போது பண்ணுவாங்க சரிங்களா ரைட் ரேஷன் கார்டு ல லேர்னிங் எல்லார் எல்லாரும் இருக்கு இல்லையா லேர்னிங்ஸ் டிரைவிங் லைசன்ஸு அது வந்து வேலிடான ஐடி ப்ரூஃபாக எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்றதையும் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஓகே சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போது நீங்கள் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகணும் இன் வேறு இன்டர்வியூக்கான கால் லெட்டர் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்ளிகேஷனோடய ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துகிட்டு போகணும் டென்த்து மார்க் ஷீட் அல்லது டுவெல்த்து மார்க் ஷீட் டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கான மார்க் ஷீட் அதே மாதிரி ஃபோட்டோ ஐடென்டிட்டி ப்ரூஃபும் எடு
உங்களுடைய செலெக்ஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம் இருக்கு இல்லையா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் அதாவது சாரி இது ஒரு ஒன் ஸ்டேஜ் எக்ஸாம் தான் இன்டர்வியூ இருக்கு இல்லையா இன்டர்வியூக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம் சிபிடி எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து எஸ்சி எஸ்டியா ஓபிசியா பிடபிள்யூஏ எக்ஸ் சர்வீஸ் மேனா இது மாதிரியான எந்த இதுவுமே செக் பண்ண மாட்டாங்க வெரிஃபிகேஷன் பண்ண மாட்டாங்க அதனால் வந்து கரெக்டாக இல்லையா நீங்கள் வந்து எலிஜிபிளாக இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் ஓனாக தான் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுடைய ரீசெண்டான பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி ஸ்கேன் பண்ண உங்களுடைய சிக்னேச்சர் இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி உங்களுக்கு மொபைல் நம்பர் இந்த மாதிரியான எந்த விதமான எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்ஸும் எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ளே அலோடு கிடையாது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம் ப்ரொசீஜர் தான் ஓகே எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஆன்லைனில் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் வேறு எந்த மோட்லையும் கிடையாது ஆன்லைனில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான கடைசி நாள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நான்கு இருபத்தி மூன்று வேறு எந்த மோட்லேயும் அப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்ளை பண்ண முடியாது அப்ளை பண்ணாலும் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய லேட்டஸ்ட்டு ஃபோட்டோ ஓகேங்களா சிக்னேச்சர் சைனு லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன் எழுதி வச்சுருக்கணும் இது எல்லாமே கண்டி கண்டிப்பாக வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருந்தணும் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஈஸியாக டக்கு டக்குன்னு ஓகே அதே மாதிரி உங்களுக்குடைய இமெயில் ஐடியும் மொபைல் நம்பரும் ரெடியாக வச்சுருக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா உங்களுக்கான ஃபுல் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இமெயில் மூலயமாகவும் எஸ்எம்எஸ் மூலயமா மட்டும்தான் வரும் எந்த விதமான தபாலோ இல்லை லெட்டரோ வராது சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து அதை மட்டும் கையில் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு எந்த வெப்சைட்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஐசிஓஎஃப்ஐஎன்டிஏ ஓகேங்களா இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போகணும் இந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபீயோருக்கும் இன்டிமேஷன் சார்ஜஸ் இந்த மாதிரியான நான் ரீஃபண்டபிள் அமௌண்ட் பே பண்ண மாதிரி இருக்கும் அது வந்து எஸ்பி எஸ்பிஐ கலெக்டில் நீங்கள் பே பண்ணலாம் அல்லது வந்து கார்டு வச்சுருந்தீங்கன்னா கார்டு டெபிட் கார்டு இந்த மாதிரியான உங்களுடைய ஆன்லைன் பேமெண்ட் இருந்தாலுமே இன்டர்நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணியும் பண்ணலாம் யூபிஐ இந்த மாதிரியான எந்த பேமெண்ட் மோட்லேயும் ஆன்லைன் மோடில் நீங்கள் பே பண்ணலாம் சரிங்களா பே பண்ணுறதுக்கான சார்ஜஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இரநூறுபா ரிமைனிங் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து ஆயிரம் ரூபாய் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஒன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா அது ரீஃபண்டபுள் கிடையாது ஆன்லைன் பேமெண்ட்டுக்கு என்னென்ன சார்ஜஸ்லாம் அப்ளிகபிளோ அதுவுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சொன்ன வெப்சைட் ஏஐசிஓஎஃப்ஐஎன்டிஐஏ இந்த வெப்சைட்குள்ளே போயிட்டு கேரியர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து போயிட்டு அப்ளை ஆன்லைன் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா கிளிக் ஹியர் ஃபார் நியூ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ன்றது ஒன்று இருக்கும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம் நேமு கான்டாக்ட் நம்பர் மெயில் ஐடி இந்த மாதிரியான பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கேட்கும் அதை ஃபுல்லும் நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ரொவிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரும் பாஸ்வேர்டும் உங்களுடைய மொ ஸ்க்ரீன்லேயே ஜென்ரேட் ஆகும் மொபைல் நம்பர் மெயில் ஐடிக்கு வரும் சரிங்களா அதை யூஸ் பண்ணி திரும்பி நீங்கள் லாகின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஃபுல் கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் வரும் அதில் நீங்கள் வந்து கேர்ஃபுல்லாக உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணணும் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒன் பை ஒன் ஒன் ஒன்னாக ஃபில் பண்ணி சேவ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகிடும் கம்ப்ளீட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்களுடைய ஃபுல் டீட்டெயில் கம்ப்ளீட் டீட்டெயிலை வந்து வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்றது ஒரு தடவை சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சேஞ்சஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பண்ணணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஸ்பெல்லி ஸ்பெல்லிங்கு இது மாதிரியான இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் கரெக்டாக உங்களோடய சர்டிஃபிகேட் மார்க் ஷீட்டில் எப்படி இருக்கோ அது படி தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணும் பொழுதும் எழுதணும் அதை டைப் பண்ணணும் சரிங்களா மிஸ்டேக்ஸ் எதாவது இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க சரிங்களா ஓகே உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து வேல்டேட் வேல்டி வேல்டேட் யுவர் டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்து பட்டனை கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து அடுத்த இதுக்கு போகணும் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் வந
கம்ப்ளீட் ஆகும் சரிங்களா ஆன்லைன் பேமெண்ட் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு இந்த மாதிரியான யூபிஐ மொபைல் வேலட்ஸ் இது மாதிரி எதில் வேணால் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இ ரிசிப்ட் வரும் அந்த இ ரிசிப்ட் வந்து அதிலே செக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் ஃபெயிலியராக சக்ஸஸ்ஸாக அப்படின்றது வந்து அதிலேயே இருக்கும் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் எதாவது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய பேமெண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படின்றத பார்த்துக்கலாம் ஃபோட்டோகிராஃபை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் க்ராஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சைஸில் இருக்கணும் ப்ராப்பராக இருக்கணும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய சேம் இது தான் டைமென்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் க்ராஸ் டூ தேர்ட்டி பிக்சலில் இருக்கணும் கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒயிட் ஷீட்டில் பிளாக் இன்கில் வந்து நீங்கள் லெஃப்ட் தம்பை எடுத்து அதை நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டு அதில் உங்களுடைய நேம் உங்களுடைய பேரை வந்து எழுதணும் எழுதிட்டு இந்த நேம் ஆஃப் த கேண்டிடேட் இதெல்லாம் எழுத தேவையில்ல உங்களுடைய பேர் எழுதிட்டு கமா போட்டு ஹியர் பை டிக்ளேர் தட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் சப்மிட்டட் பை மீ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இஸ் கரெக்ட் ட்ரூ அண்ட் வேலிட் ஐ வில் ப்ரெசன்ட் த சப்போர்ட்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆஸ் அண்ட் வென் ரெக்வயர்ட் அப்படின்றத கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் வந்து கையில் எழுதியிருக்கணும் சரிங்களா கையில் எழுதி இதையும் நீங்கள் வந்து ஸ்கேன் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கணும் சரிங்களா இதற்கான டாக்குமெண்ட்டுக்கான சைஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் லெஃப்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் ஹேண்ட் ரிட்டன் டிக்ளரேஷன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் இதெல்லாம் ரெடியாக வச்சுட்டு தான் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ண போகணும் சரிங்களா அதெல்லாம் வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து டக்கு டக்குன்ட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும் ஈஸியாக எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் அப்லோட் பண்ணவும் முடியும் சரிங்களா ஓகே இதுதான் வந்து இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் இந்த அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து எனி கிராஜுவேஷன் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரியான போஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் ட்ரெயினி நல்ல போஸ்ட்டு ஏன்னா சேல்ரியே பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனிங் பீரியட்லேயே பர் மந்த் வந்து அறுபதாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆஃபீஸர் லெவலில் ஸ்ட்ரைட்டாகவே உங்களுக்கு வந்து ஒன் இயர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து போஸ்டிங் கிடைக்கும் நல்ல போஸ்டிங் இது இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையுமே யாராவது இந்த போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் சரிங்களா நன்ற